ребят, давно у нас не было таких, знаете, психологических портретов, потому что очень просите про любовь, про отношения, вернется, забудет там соперницы и прочее, прочее, прочее. А как же мы любимые, да? Мы же прекрасно понимаем, что если в первую очередь себя не любить, да, то мы как раз вступаем в различные зависимые отношения и прочее, прочее, прочее. Вот это вот весь марлезонский балет продолжается десятилетиями, ценности там кот наплакал, и что дальше? И вот для того, чтобы было понимание, да, какая я на самом деле, вот я вам сейчас и делаю расклад. Не знаю, правда, каким получится, потому что буду работать на нескольких колодах, буду совмещать различные энергетики, да, потому что колоды все с разными энергетиками, если, допустим, Тарос критериальности с очень мягкой энергетикой, забыла, а метафорические карты специально архетипы и тени, все-таки я тени еще ваш посмотрю такая, знаете больше энергетика идет как вот по справедливости потому что очень острые какие-то события можем просмотреть, ну и еще у нас что ли, нормально на подтверждение ситуации у меня еще есть другие, конечно, колоды но вот пока вот эти работают, и я вот с ними по максимуму пытаюсь вот как-то выжить информацию, ну что первый вариант зеленый Второй оранжевый и третий полосатый. Угу. Напоминаю, что вы можете просмотреть тайм-код в закрепленном комментарии под этим видео. Выбирайте свою позицию. Сейчас я подготовлю для нас с вами поле. Выбирайте пока позицию свою. Так. Угу. Выбрали. Или не выбрали? Давайте вот так вот сделаем. Оп! Хотели же по карте выбирать? Окей. Давайте выбирать по карте. Я же не против. Угу. Ну и троечки. Так. Положительные аспекты я тоже просмотрю, но это все позже. Выбирайте свой вариант. Посмотрим, что же за девчоночки ко мне пришли на просмотр. Единички, я вас приветствую. Зелененькие мои. Зелененькие. Ну что, кто вы там на самом деле-то? Ой, моя ж девочка вы. Ну что, с одной стороны, знаете, это такая грустная тень. А о чем она говорит? Она говорит о том, что, скорее всего, вы либо не приняты обществом, либо действительно это такое, знаете, бывает что вы выбираете формат зависимых отношений, да, то есть это девочки, которые не могут вступить в законные отношения, да, которые считают, например, что у них вполне возможно, а может быть, венец безбрачия, но я, честно говоря, в этом сомневаюсь, потому что из моей практики эти венцы безбрачия чаще всего говорят о том, что какая-то негативная мысль, понимаете, залезла в голову, и девчоночка думает, что что-то с ней не так. Крайне-крайне редко, знаете, такое бывает, что это породу, магия там, и так далее. Больше, конечно, психологические моменты. Потому что, смотрите, если э, есть сила, можно самой себе даже нанести этот энергетический удар. Да? То есть это называется самопорча, есть такая штука. Это когда мы настолько внушаемы, настолько мы как-то, знаете, можем самостоятельно, а если сила намерения, да, там есть определенная, да, можем сами просто себе подорвать картину мира. Итак, какая вы? Давайте э, негативные и позитивные, да, посмотрим качество. Сейчас буквально 5 карт на то, что вам мешает. Позитивные моменты. А там дальше уже посмотрим, что получится. Угу. Ну, смотрите, в чем заключается негативный момент? Вы действительно можете думать, что вам в жизни дается все намного сложнее, чем другие. Но это негативная установка. Мы сейчас будем просматривать, как проработать да, все эти истории, потому что вашу тень аутсайдера достаточно легко можно проработать. Сейчас буду рассказывать, как да, и что это такое. Буду дополнять картами, просто в синхроне поработаю. 
Вот. Но это негативная установка, а негативную установку можно, знаете, перепрошить. Перепрошить. Я буду вам давать психологические упражнения все-таки. Знаете, тут еще такой момент, что вполне возможно, вы думаете, что никому не нужен ваш внутренний мир. Никто не воспринимает вас серьезно, как бы вам, соответственно, хотелось. Вполне возможно, что вы, да, такая девочка, с которой хотят только легких отношений. Но девочка в любом возрасте, да, все мы девочки. Женщина, девочка очень красивая, очень манкая, знаете, такая притягательная. Вот, поэтому, скорее всего, здесь может быть формат, когда достаточно быстро предлагают перейти, перейти в горизонтальное положение, да, и когда мужчине говоришь, ну, слушай, говорит, а я вот тут еще Пушкина, говорит, люблю, и пойди пригласи меня в кино, а потом посмотрим, он такой думает, а что такого, да, вот, а вы еще, ну, может, вполне возможно думать о том, а вот с другими-то женщинами по-другому, да, там, хотят там, месяц и год ухаживать, и цветы дарят, да, и ценность видят, а тут как бы такое, что... Как все это к моему берегу. Ну вот смотрите, вот это Г, которое к вашему берегу, именно по той причине, что э, если у нас достаточно высокий уровень духовного развития, мы зря думаем, что нам таких-то и дают по образу и подобию. Потому что, ну смотрите, ответственности больше в любом случае. И просто нужно учиться отделять зерна от плевел, да, так же правильно говорят. И, понимаете, вам дадут нормального мужчину, но будут проверки на ценность. Вот, видимо, та, такая девочка, которая очень часто дает проверки на ценность. Проверки на ценность, но при этом такой, знаете, пушистый котик с открытой душой. То есть, если вы с мужчиной рядом находитесь, ему прям везет непонятно как. То есть, ему прям фартит во всем. Вот. Тут, понимаете, такая еще история, что... Нарушен взаимообмен, да, то есть вы даете, а что-то в ответ этого не вижу, да, действительно вам кажется, что жизнь тяжелая сама по себе. Да, такие нормальные мужчины не встречаются, а вот эти вот все недо, перья там как я люблю говорить, порченные и конченые, дайте два. Да? И самое интересное, что залипаем-то мы, девчоночки, физически именно на вот этих персонажей, которые ведут себя как, -то, как самые последние заразы. Это вот, знаете, такая история, какая вы на самом деле. Такие, знаете, негативные моменты, которые, может быть, вас мучают. Да, вас, понимаете, в формате тайны женщин предпочитают. Тут еще, знаете, может проигрываться такая история, помните, по первая любовь, да, когда, собственно, у всех уже девочек она была, то есть у вас она могла быть либо в позднем возрасте, либо вы учились там много, либо еще какая-то история, вот, а потом полюбили хулигана, то есть, ну, мужчина недостойного, то есть, или, допустим, знаете, первые отношения там с недостойным мальчиком, потому что идет какое-то, ну, как это сказать сейчас, переворачивание переворачивание понимания отношений может быть вот что-то такое знаете ну то есть изменять могли мужчина вам да ну то есть вот когда всегда когда чувствуешь себя вне праздника жизни по аутсайду такой вот лузер что-то не везет серьезных отношений нет то есть вас не выбирают, вас не выбирают по этой позиции. И вы ну, переживаете, я не могу сказать, что плачете у всех по-разному, да. Переживаете именно по той причине, что вам кажется, что а что во мне не так? А что же такое, что же во мне не так-то, да? А не так... А... Ну, то, что вы себя не принимаете, потому что мне показывают позицию силы. Она одна из, знаете, таких самых мощных для женщин в колоде, потому что здесь разговор как раз идет о собственной ценности нашей. 
Ой, собственная ценность, перевернутая сила, да, отрицание там, себя как-то, да, потому что ну, мягкая сила здесь подразумевает, соответственно, и женственность, и принятие себя. И женственность, она же не всегда говорит о том, что нужно юбки там в пол носить, да, и вот это раболепное поклонение мужчине, собственно, заглядывать ему в глаза и просить каких-то там милостыней, там, ну, ништяков, да, это еще не ваша история. Тут вот, видимо, знаете, такая история непринятой девочки со своим внутренним миром достаточно богатым сам по себе, у кого-то прям будут проигрываться действительно, знаете, и магические способности, вот именно, не то, что даже на эзотерику и таро, а именно на магию. Но здесь, смотрите, показывает, что это прям закрытая сила, закрытая сила. То есть человек просто с детства чувствует себя не такой, как все, да, но потому что здесь пространство будет говорить, дорогая, но у тебя есть выбор, а ты можешь действительно идти по пути отшельника, да, либо ты можешь, конечно, пытаться идти в жизнь, где как бы создать отношения, но ты пойми, что ты весьма необычная эта девочка. А необычного мужчину, необычной девочки найти крайне сложно. Вот объясняю очень доходчиво, девочки мои. То есть вот эти персонажи, которые от вас уходили, ну давайте по-хорошему посмотрим. Вспомните тех ребят в молодости, в юности, да, которые от вас уходили или которые вас не предпочли. Скажите честно, до сих пор любите или сейчас посмотрели на этого человека и понимаете, что нет, я бы вот сейчас, если бы он вернулся да, из прошлого ко мне, я бы ничего с ним не хотел. Просто понимаете, вы очень, очень э, боитесь признать, что вот тот формат отношений, который вам предлагают, вы переросли, он вам не нужен. Вы, вы понимаете, вы бросаетесь в отношения просто, чтобы не быть одной, да, чтобы быть как все, чтобы вернуться вот в этот, не знаю, праздничный хоровод, да, на праздник жизни. Но по-хорошему душе это ваше, это не нужно. Это прекрасно, когда душа в синхроне с телом, естественно, да, но бывает такое, что здесь душа мудрее, чем тело, да, чем, ну, как физическая оболочка. И поэтому, конечно, когда нам дают подобные отношения, да, и отношения к жизни, мы закрываемся. Да. Здесь девочка, которая стала действительно королевой мечей, которая может выстраивать свои миры в подсознании, да, и проживать их, да, там, где у нее все хорошо. А по факту опять мы встречаем вот эти все зависимые отношения, да, то есть опять идет становление определенной верховной жрицы, силу мы никоим образом не принимаем, поэтому страдаем, 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 девчонки. Давайте положительные аспекты посмотрим. Ну, посмотрите, тут вот прекрасная карта, которая говорит не только о статусности, да, вот смотрите, если мы эту силу свою принимаем женскую, да, то есть вот эти позиции переворачиваются, и здесь мы встречаем абсолютно новые ощущения жизни и качество жизни. И вот вам говорят о том, что вот вы, смотрите, пока вас не выбирают, не выбирают именно те, кто не может как-то вас потянуть, ну, по-хорошему, да, то есть если вы же поймите, что вы как выйдете в состояние своей ценности, вот эти вот все товарищи начнут отваливаться, да, ну, будут переходить проверки на ценность. Вот, ну, а если вы как сказать, женщина, которая приняла в себе полностью темную и светлую свою сторону, в балансе это все находится по состоянию силы, вам достаточно легко будет отказываться от вот этих вот всех зависимых отношений, да, в которых как-то вам не дают конкретного места в жизни, да, когда там мужчина ведет себя как маленький мальчик. То есть вы эти истории будете пресекать. А сейчас у вас просто в хлам раздолбаны личные границы. В общем, короче, вот все, что я вам говорила, говорила в синхроне с картами, хотя я даже и не знала вообще, что. А вот тут вот такой, знаете, момент, очень интересный, хотя вот я же с одной стороны это вытаскивала на положительные, да, истории все, а тут вот нам показывают, что... Вы прям можете семьи разрушать на своей энергетике, что мужчины могут... То есть смотрите, какая интересная история. Ну, я не знаю, первая половина жизни, вот ваше становление, да, того, как вы понимаете, кто вы на самом деле, да, вас не выбирают. 
а потом а, получается такая история, что выбирает наоборот вас, да, уходит из семей к вам, на вашу энергию притягиваются. И вот понимаете, тут лишь бы, конечно, мужчина женатым не оказался, то есть если он там разведенный, вот, а потом, значит, встречает вас как свое лекарство, это одна история. А вот если он, конечно, женатый и начинает к вам притягиваться, но это же идет, понимаете, как положительный аспект. То есть, с одной стороны, это вы поварились да, в том, что вас не выбирали, а теперь вас выбирают даже те, кто вам не нужен. Ну, потому что как только у женщины нормальная энергетика, начинает мужчины притягиваться. А вам такой персонаж нужен? Вам нужен персонаж, который возьмет за вас ответственность, который предложит вам стабильные отношения. А давайте посмотрим, какой мужчина нужен все-таки. Потому что мне кажется, что вы не с теми просто водите хороводы. Какой мужчина вам нужен? Пространство что хочет сказать? На каких мужчин нужно внимание обратить? Ну, для кого-то прям будет просматриваться, что обратить внимание на бывшего, видимо, он придет к нам с новой прошивкой, да? Да, тут вот есть поклонник какой-то, который к вам очень сильно привязан с прошлого. Прям тянете вы его неэмоверно. Неэмоверно, как дети говорят. Да, то есть вы его женщина, вы прям императрица. Что-то из прошлого тут какой-то персонаж. Хорошо, какая вы для него? Ну, вы для него женщина, которая ему сердце разбила. Вот с одной стороны, конечно, заставила его цвести и пахнуть, да, как этот майский ландыш. С другой стороны, сердце это разбило, да. И вроде никакого конфликта это сильного не было. Конфликта это сильного не было, эмоционального потрясения. Но в башне это он посидел, да. И вот через время будет к вам возвращаться. Какой он вас увидит? Я сейчас, девчонки, безмолвно хохочу. Вот таким, знаете, как эти колдуни в мультиках диснеевских хохотали. Помните, в Белоснежке такая была эти? разряды грозы и молнии, потому что здесь человек возвращается реально из прошлого, да, этот человек, скорее всего, был в законных отношениях, или он ждал, например, если, ну, вы вряд ли были в законных отношениях, хотя всякое могло быть, вот, по вот этой позиции, вот, и здесь он будет возвращаться именно потому, что он наказан за то, что он вас как-то обманывал, да, потому что, ну, долгое время вообще там тупик по отношению к вам был. Это именно была проверка на ценность, вот, которую вы достойно выдержали. Вы ему сердце, собственно, расколотили, и что он там, с какими мыслями вернется к вам. Про любовь тут такие, про любовь, про то, что вот любовь приведет к вам. И вот тут человек вас выберет, ну что... Тут вот достаточно хороший такой хэппи-энд. Ну, в том случае, когда вы понимаете, кто вы и что вы. Поэтому здесь, понимаете, нужно каждому было понять да, свою миссию в жизни. Тут, видимо, вы понимаете, потому что у вас тут хэппи-энд. У вас тут хэппи-энд. Не буду вам больше ничем портить вашу бочку с медом. Тут, тут понимаете, надо понять, что... С одной -то стороны, конечно, аутсайдер, а с другой стороны, ну, если мы странненькими рождаемся, да, ну, что ж нам делать? Не всегда же можно там в общество там вписаться. Я вообще себя очень долгое время изгоем чувствовала, потому что мне со сверстниками было неинтересно абсолютно. Вот. Но кто бы знал вообще, да, что у меня есть такие способности души читать насквозь. А был такой период, когда я очень боялась людям смотреть в глаза. Это, наверное, было лет до 30. Это я просто прям по первому варианту рассказываю, тоже могло быть. Боялась смотреть в глаза, потому что люди моего взгляда боялись. Ой, что я только не слышала вообще, что я в душу смотрю, и что я смотрю там как змея, там, ну вот я имею в виду таким не мигающим взглядом. Я сама себя боялась в зеркало смотреть. Но это я пока ну, не поняла и не приняла, да, вообще всю эту историю. 
И если интересно, как поняла и как приняла, у меня был период, когда я работала на телевидении, да, и мне в любом случае приходилось общаться с людьми. А я же не могла, например, там вести какие-то опросы, да, и ну, глаза там в пол опускать. То есть я вынуждена просто, да, видимо, мне пространство настолько вытолкнуло, да, в общении с людьми, потому что я вообще была в этом плане тормоз, вот, я очень сильно боялась людей, меня постоянно пространство выталкивало именно в общение с людьми. Вот, я и на рынке работала, мне приходилось общаться с людьми. И, соответственно, на телевидении работала, и в больших там, компаниях маркетинговых, где мы работали с очень большими деньгами, и только от меня и от моей силы зависело, да, заключу я контракт или нет. То есть, ну, у меня в этом плане достаточно большой опыт. Так. Первый вариант вот такой. Интересно, слушайте, позиция, девчонки. Ну, она неплохая, да, я понимаю, что здесь вот как-то ты страдаешь по вот этой тени, но для меня она очень ресурсная, то есть вы поймите, что если мы что-то не принимаем, у нас есть страх куда-то идти, там, где страх, там ресурс всегда, да, что такое ресурс? А когда мы понимаем, да, что нечего бояться, да, чего-то там, чего мы там боимся, мы получаем энергию для высвобождения этого ресурса. Вот в данном случае здесь у нас энергия, которая высвобождается, когда мы себя не боимся, да, ну то есть такое, знаете, принятие своей плохой девочки, потому что здесь на самом деле не принятая плохая девочка, то есть, то есть та девочка, которую вы боитесь, да, там в себе, потому что она такая немножко не такая, а тут ее надо принять, тем более очень сильные женские энергии тут. Тут очень хорошее предназначение идет именно не сколько на эзотерику, да, на, именно как на научные аспекты, а на познание сути. Да. Это больше наследие древних, потому что эта история по роду у вас идет, понимаете? Вы тут просто пришли с вот этими наработками уже. Но смотрите, вашу силу высвобождают через отношения с мужчинами, понимаете? То есть отношения с мужчинами это некое мерило вашей ценности. Если в ваших отношениях сейчас как-то все грустненько, там вы поймите, что, видимо, надо немножко поработать с ценностью. Это не связано с гордыней никоим образом. Это именно связано с тем, что я понимаю, какая я есть, да, я себя одобряю. Вот, там, я себя принимаю, и ну, я понимаю вообще, там, как мне дальше с этим жить. И вот как только у вас происходит вот это понимание, что там нет ничего страшного, да, что вы там чем-то отличаетесь, знаете, произойдет абсолютно диаметрально противоположная ситуация. Вот эти все люди, которые водят хоровод вокруг вот этой яблоньки, да, они будут водить хоровод вокруг вас. То есть у вас есть способность, которую вы не понимаете, не принимаете. Вы удивительным образом, во-первых, генерируете деньги из пространства, а во-вторых, по сути, ваша история, тут, скорее всего, сейчас быстренько скажу, вести людей, наверное, за собой, да? Это потому что здесь что-то интересное. Но тут не совсем вести людей, тут именно вы идете как, как ну, верховная жрица, скорее всего, да. Здесь э, духовный лидер все-таки больше, да, здесь человек, который несет какие-то определенные знания, тут связь с определенным эгрегором, да, еще и защита границ, угу. то знаете, да, такая как бы женщина-воин а на защите справедливости, на страже справедливости. Очень похоже на Таро на способности первый вариант но ну, есть такая история видите как у нас интересно получается расклад потому что я говорю вам кто вы на самом деле а у меня вообще не было даже задачи лезть в ваши эти способности магические не магические что у нас тут все опять перепуталось а нам показали нам подсветили эту историю так что девчоночки мои зеленый свет вам зеленый камешек зеленый свет на принятие себя на принятие своей личности Двоечки, я вас приветствую. Напоминаю, что тема сегодняшнего просмотра, сегодняшнего расклада, какая я на самом деле. Вот, Ну что, буквально 10 карт на прояснение ситуации, а там уже дальше посмотрим, что тут у нас с вами интересного происходит, что тут у нас нам пространство сейчас подскажет. Какая вы на самом деле? Может быть, будут подсказки? Давайте... 
пять негативных да, аспектов личности. Ну и, соответственно, позитивные. Давайте мы посмотрим, заложник, какой вы ситуации, что вы про себя думаете, да? что вы в себе не понимаете, не принимаете. Тут будет какая-то у нас все-таки темная сторона. Не знаю, с чем она связана, сейчас мы посмотрим. Вот у кого-то из вас очень сильное пространство само по себе, потому что когда просили меня просмотреть, очень часто задаете вопросы, да, есть ли у меня способности там, к эзотерике, там, к магии. Вот, а, а я говорю, ну, ну, в любом случае, если у вас это есть, ваш, вас пространство выведет, что по первому варианту необычная ситуация, кстати, пересмотрите двоечки, может быть, это будет, будет сейчас продолжение, но если продолжение, то, конечно, масштабное достаточно, потому что вот эту позицию, ну, и вообще, как бы, все те не люблю там, да, в этой колоде, ну, они, потому что все для меня ресурсные. Я могу так сказать, о чем эта история. Это, опять же, история идет о непринятии себя, да, о непринятии своей силы. И самое главное, о саморазрушении и. Да? То есть вы здесь очень много себе не разрешаете. Вот. Не разрешаете, поэтому я могу сказать, что это могут быть проблемы со спиной, это может быть напряжение. Да? То есть здесь постоянно, знаете, такие подавленные эмоции, и, видимо, есть определенный комплекс хорошей девочки, который как раз заключается в том, что нельзя там громко кричать, нельзя там послать матом, если человек заслужил, да, это продавленные личные границы, это может быть проблема с горлом, там, с творчеством, да. То есть здесь, конечно, уже эти пережатые эти, ну, столбы энергетические, да, центры, вот так вот просто скручены. Потому что здесь человек сам себя держит в клетке, потому что очень сильно боится проявления своих эмоций, своей силы. Поэтому такое может быть, что, например, я в сердцах что-то пожелал, да, у человека человек пошел, ногу сломал на ровном месте. Да? Тут еще ну, мужчинам нельзя вас обижать, потому что, видимо, есть какие-то защитники на тонком плане, которые сразу прям мстят за вас. Да? Тут карма мгновенная. Вы, возможно, этого побаиваетесь. Но вот это, понимаете, позиция, с одной стороны, она хороша, потому что она дает защиту, да, все-таки. Вот. А с другой стороны, достаточно опасно, потому что очень сильно в подсознании сидит страх действовать, понимаете? И вот этот страх действовать, он может касаться абсолютно разных сфер. Там, зарабатывание денег, успешности, общение с людьми, коммуникации, да, в отношениях. Потому что здесь человек, вот, ну, девушка, да, вы же меня просматриваете сейчас, девушка же в основном. Если вы действуете, да, вы очень боитесь последствий. Вот кажется, что как слон в посудной лавке. Вот если я что-то делаю, потом начинается какой-то трендец. Ладно, какие у нас там еще? Чего там негативного про себя думаете? Да, смотрите, если я что-то делаю, начинается какой-то трендец. Ой, тут еще смотрите, какой момент может быть. Вы настолько себя сильно сдерживаете, да, что вы вообще не с мужчинами как-то сдерживаете, сдерживаете, а потом можете так, соответственно, так ударить по его самолюбию, да, что у него начинается вот эта башня, и в первую очередь связана с, со здоровьем по нижним чакрам. То есть, да, вы одним словом можете мужчину сделать немощным. Ну, такая интересная история это. Так как посмотрела, так все поломалось. Угу, нет понимания, кто вы, что вы тут. Да? Тут еще смотрите, какой момент. Тут вы еще запутали в своем предназначении, потому что, опять же, есть качели между материальным и духовным, да, и здесь на самом деле качели могут быть на разных уровнях, потому что большое количество людей просматривает, либо вы а, сознательно отказываетесь от построения материального, да, и а, уходите в духовность настолько, что вы не понимаете, да, что тут необходимо сначала выстроить себе а, определенный фундамент, да, подстелить соломку, потом уйти в изучение там тонких энергий. 
Ну, то есть вы рано слишком уходите, то есть у вас баланса нет. Вот. Либо вы слишком погрязли в этой всей истории, да, с материальным и с духовным развитием, ну, то есть наоборот, тут вот какие-то определенные проблемы, да, чтобы слишком заземленная женщина, ну, это, в принципе, тоже это неплохо, но... Еще один момент перешел из поля. Здесь вполне возможно, что вы действуете по отношению к мужчинам очень интересно. В том плане, что сейчас я монарок все-таки посмотрю здесь. Сейчас, девчонки. Кратенько, мне тут нужно подтверждение информации. Мне очень интересно, как же вы вступаете в отношения. Здесь у вас тут все-таки формат зависимых отношений или нет. Потому что вы-то себя чувствуете ценные, да, здесь. Праздник жизни. Да, вот оно. Вот оно. Господи, у меня интуиция работает в последнее время. <coughs> Смотрите, о чем я хотела сказать. Здесь еще ну, негативный, негативный аспект для каждого по-разному, но он, знаете, в чем заключается? В ценности понимание красоты собственного тела. Да? Здесь еще определенный культ тела есть. И э, вполне возможно, да, что вы прям, знаете, мужчиной можете управлять с помощью красоты собственного тела. Да? То есть, с одной стороны, это, конечно, вам э, легкие отношения достаточно быстро предлагают, ну, потому что вас хотят, да, у вас такая прям э, энергетика такая, да. Ну, с одной стороны, конечно, она разрушающая, да, а с другой стороны, она очень такая манка, очень влекущая сама по себе. И вот негативный аспект заключается в том, что очень быстро вас хотят затащить в горизонтальное положение. Ну, а для кого-то проиграется, что а, предпочитаете, может быть, отношения в интернете, да, там флирт какой-то, еще что-то, а тем самым просто энергию разбазариваете. Тут очень сильно привлекательная женщина идет по нижним чакрам. Да, смотрите, и вот эта ситуация, что вы как-то очень сильно, ну, предлагаете неправильное слово, девчонки, я не буду так никого обижать сейчас. Ну, то есть вы а, свою ценность диктуете, вот, знаете, как вы считаете, что есть такая, знаете, определенная подмена понятия, что желание а, такого характера близости, да, ну, как бы есть такая подмена, что там хочет, значит любит, да, то есть вот как-то вы недостаток любви можете заменять, да, этими всеми тайными отношениями. А вам говорят, что нужно выход, то есть вы сейчас не выходите в состояние вот этой императрицы, прекрасной женщины. Да. да, не получается у вас, видимо, создать длительные отношения, видите, умеренность переворачивается. Сейчас скажу, как еще проиграется Будем мы смеяться с вами Ну как смеяться? Грустно, конечно Мы так подхихикаем немножко Потому что смотрите, как еще может просматриваться у кого-то да, Девочки Это продолжение, видимо, расклада Помните, когда мы говорили о том, что был расклад, в общем, для женатой пары. Но так получилось, что женатой пары, там, значит, женщина в отношениях уже длительное время, она не получает там ласки, там любви, да, с мужчиной, как соседи живут, там, 12-15 лет. Вот, и она заводит адюльтеры, да, там, на стороне, да, или там просто как-то в ее поле появляется мужчина, с кем невозможно построить отношения, да, там, по ряду причин, либо потому что она, соответственно, замужем, либо потому что он женат, треугольники, четырехугольники. Но такую ситуацию пространство дает а, просто, чтобы женщина почувствовала, что она живая, понимаете, что как-то она еще привлекательная сама по себе и так далее. Потому что как, как только женщина осознает и понимает эти моменты, да, то, что она там в зеркале по-прежнему отражается красивая женщина, она на нее, соответственно, мужчина не будет ее реагировать, логично, что она пойдет добирать комплименты на стороне. Но это логично. И в этом плане психологически это все обосновано, в этом нет никаких там, сказать, что она там плохого, легкого поведения и так далее. Да? Вот здесь вот вполне может быть такая история, что когда женщина пошла добирать внимание комплиментов на стороне, да, потому что она очень долго в себе эту всю историю копила. 
Нет, ну, с одной стороны, конечно, это негативные аспекты, да, потому что нам говорят о том, что... Смотреть, либо в длительных отношениях, да, у нее нет понимания, что она императрица, да. Почитание, обожание, там, вот этих всех историй нет. Ну, потому что императрицы все равно почитают и обожают. А несмотря на то, что это вла мягкая власть, она там и хозяйка, там, и т.д. и т.п., да, разные ипостаси совмещают в себе императрица, плюс еще там качество разных мастей. Вот. Но у нас есть такой момент, как почитание, обожание, восхищение женщины. Вот если она этого не получает, ей нужно это добрать, понимаете, на стороне. И с одной стороны, это, конечно, абсолютно разрушающая такая тема, потому что она вот так вот в себе эту историю все заблокировала. Я вообще не удивлюсь, что если там еще проблемы там по нижним чакрам да, идут, не прекращающиеся, потому что... Да, потому что здесь женщина просто, знаете, это делает, вплоть до того, чтобы уже даже... Как-то не болеть может быть, потому что вот чахнет, да, чахнет, и с одной стороны есть моральный устой, а с другой стороны я же женщина. Вот, видимо, нам пространство начинает давать понять эту историю. Опять у меня идет, идет, когда женщина, понимаете, начинает пользоваться своей привлекательностью, потому что ей э, очень важно получать вот эти комплименты со стороны, просто чтобы ну, не сдохнуть да, в ощущении того, что ты как бы никому не нужна и никому не важна. А тебе, например, там всего там, слегка за 30, да, и ты понимаешь вообще, что ну, как бы твой мужчина реагирует на тебя, я не знаю, как на это, дополнительного, я не знаю, там, партнера там, на диване посидеть, кино посмотреть. Ну, я здесь, конечно, никого не, не осуждаю и не, ну, как бы, ничего не хочу говорить с точки зрения там, как вот специалиста, потому что я нейтрально отношусь. Я просто объясняю, да, к чему это может приводить. Это может как раз приводить к выплеску, понимаете, или там на сторону пойти выплеснуть, потому что, ну, как правило, люди почему заводят еще ну, партнеров на стороне, да, почему мужчинам, например, можно, а женщинам нельзя. Ну, на самом деле, никому нельзя там, да, если мы уже там будем говорить по Верховному Иерофанту. Но здесь вот как будто, знаете, настолько уже накипело, да, то есть здесь просто нужно бывает, что себе доказать, что ты до сих пор привлекательна, что ты можешь там получать внимание, комплименты, что тебя могут отвезти там в ресторан, да, там поцеловать в щечку на прощание, что-то еще, да, или восхищаться тобой. Потому что, когда э, свой мужчина не обращает внимания, да, очень часто падает самооценка, думаешь, ну что ж со мной не так. Ну, понятно, что в отношениях всегда виноваты двое, там, может быть, еще женщина там на своем мужчину ну, как прекратила обращать внимание, но всякое может быть, может просто приросли отношения. Вот это, понимаете, в этом есть, конечно, негативный аспект, что по вот этой позиции, да, женщина может как-то посматривать налево. То есть, и она, или она может просто хотеть большое количество партнеров, чтобы питаться их энергией да, через восхищение, потому что она живет, она цветет, она там прекрасно себя чувствует тогда, когда ей мужчина восхищается. То есть она живет, понимаете, этим флиртом, как воздухом. Логично, что она находится, если находится в отношениях, ну, то есть здесь уже не будешь это ничего делать, и вот это все копится внутри. Какое-то раздражение, да, здесь нужно как-то либо сублимировать эту энергию куда-то там в мирное русло. Хорошо, положительные аспекты в чем заключаются? Положительные аспекты в чем заключаются ваши? Да вы знаете, здесь, наверное, положительный аспект в том, что вполне возможно, что у вас большое количество мужчин, будем честны, поклонников, например, да, вот, и вы к ним не привязываетесь. Тут действительно какое-то достаточно легкое отношение к жизни идет, очень легкое отношение. Мне же не зря показали вот этот праздник жизни, да, что женщина какая-то, знаете, такая вечная девочка, такая в, в, в драйве, да, в определенной, в, в эйфории. прям знаете в цвет э, плохая девочка есть, там, шампанское в 11 утра да там что-то красивое белье а чего я же себе люблю я королева ну, вот она наша прекрасная дама да которая голой попой на земном шаре 
И тут, понимаете, эта ситуация произошла, потому что вот такое ощущение, что прям вырвались из-под контроля. Поэтому вполне возможно, что разведенные сейчас девочки, которые добирают радости жизни, или там как-то вы хотите, да, или как-то вы там покуливаете на стороне, всякое может быть. Да, при этом очень много ревности в ваш адрес, очень много ревности. Может быть, мужчина как-то называет вас женщина с низкой социальной ответственностью, но же как бы не понимает, что... Слушайте, ну я тут, конечно, могу долго по второму варианту рассказывать, почему так получается. Но именно по той причине, что вы сами про себя почему-то так думаете. Сейчас еще одну тень будет еще. Да, что значит, ну, может это, не, это плохо, может быть я действительно как-то женщина с низкой социальной ответственностью. И тут прям мужчина обвиняет вас очень много. Внутренней агрессии. Да, смотрите, вот вы как заложница вот этой всей истории, которая связана с ревностью. Поэтому вполне возможно, что у мужчины тоже там рыльце в пушку может быть, если мы говорим про отношения, что вы могли сталкиваться с этой историей, да, конкуренции, что вас, ну, вот еще тень распутника нам идет. Да, тут, тут очень яркая, красивая женщина, женщина, которая постоянно ревнует, Женщина, которая пользуется демонстративно тем, что она красивая, действительно. Но самое главное, что ну, какой положительный аспект, что вы вынесли, да, вы действительно живете налегке, не привязывайтесь, не привязывайтесь к мужчинам. Какой формат отнош... отношений предпочитаете? С мужчинами. Да, смотрите, не, не привязывайтесь, там, в соплях не тонете, да, там, не этот, так следующий, да, избавились от страхов своих. Избавились, смотрите, от страхов по поводу легких отношений, потому что вы, в принципе, думаете, ну, а что там легкие отношения, и ладно, и ладно. мужчинами здесь играете, да? не подпускаете как-то так, знаете, за веревочкой дергаете, что-то намекаете. Угу. Вами много кто интересуется. Вот, а по поводу женатых, тут их на самом деле очень много вьется рядом с вами. Ну, если не вьется, не ваша позиция. Сейчас напишите мне в комментариях, нет там ни одного у меня мужчины, все не так по второму варианту. Ну, не так, не ваш вариант. Тут у меня прям для таких, знаете, огненных девочек самих по себе. Но тут смотрите, вот какой-то момент. Тут вот, может быть, вы как-то флиртуете и так далее, но если вы действительно замужем, для вас это действительно просто флирт, просто способ получения удовольствия. Потому что мне показывает, что наблюдают женатые мужики, а вы не даете продолжение отношений. Так да. То есть не привязываться никому. Угу, не, не идете в будущее. Не идете в будущее никакое. Ну, кто-то, правда, предпочитает общение в интернете, там разовые какие-то встречи на своих условиях. Ну, тут сами вообще руководите все ситуации. Не, все неплохо вообще по второй позиции, потому что ну, это ваша жизнь, я вообще не вижу, чтобы вы там сильно как-то страдали. Вот, если там скажете, что нет, я порядочная и никогда никого не любила, кроме мужа, но ну, это не ваша позиция, не надо мне тут белое пальто выгуливать, девчонки, потому что мы все абсолютно разные, все взрослые люди. Все взрослые люди, всякое может быть. Да, у нас у всех есть свои потребности, есть свой здоровый эгоизм. Знаете, чем отличается, кстати, здоровый эгоизм от нездорового? Здоровый эгоизм – это когда мы идем на поводу своего тела, да, своего здоровья. Это здоровый эгоизм. Это, например, когда тебя кто-то достает, он 2 часа ночи, да, и ты ему говоришь, там, извини, там, я пошла спать. Да? Это здоровый эгоизм. Нездоровый эгоизм – это когда мы постоянно требуем внимания к своей собственной персоне, да, хотя даже сами можем иногда разобраться в своих проблемах. И когда мы звоним 2 часа ночи кому-то, да, говорит, там, поговори со мной, мне скучно, или развлеки меня, вот это нездоровый эгоизм. Понимаете, да, в чем разница? что не надо подменять понятия у вас тут здоровый эгоизм желание флирта желание хотя бы как-то там я не знаю как-то я не знаю можно сказать правильно урвать внимание или как-то так потому что ну это ваш воздух 
это ваша природа. И понимаете, здесь это нужно принимать. Как только вы это примете, все, да, вот, вот эти все обвинения из серии, что вы там, там женщина с низкой социальной ответственностью, они исчезнут в ваш адрес. Потому что вы в себе это примете. А пока вы так про себя думаете, вы будете ситуацию эту зеркалить. Так. Интересно, девки пляшут, что там третий вариант нам подготовил? Троечка, я вас приветствую. Напоминаю, что тема сегодняшнего просмотра, какая я на самом деле. Работаем мы с тенью, да? И смотрим положительные и, соответственно, отрицательные аспекты личности. Психологический портрет. Я сейчас даже конкретного мужчину не касаюсь, но если он у вас там в поле настолько присутствует, то, конечно, безусловно, мы его увидим. Так, пять позиций. Отрицательные, что помешает в жизни, да, или как-то качество, которое необходимо что-то с ними делать. Потому что негативные установки о себе прекрасные. Дальше там посмотрим, как нас кривая выведет. Ой, троечки мои, что ж ноем-то, да? Ноем. Или болеем много, да? Или манипулируем то, что болеем. Но смотрите, в чем заключается эта история. Эта история заключается в том, что я устала от жизни. Я устала от жизни, не трогайте меня все, да идите вы лесом. Вот. И есть такой момент, что мы немножко подвампириваем именно по той причине, что идет энергетический отток, идет отток энергии. И поэтому, конечно, мы можем немножко ныть. Но тут же еще такой момент, что мы можем контролировать себе эти процессы. Да? То есть хочется поныть, а я наоборот не ною. Тот человек уходит от своего предназначения в сторону там, от своего там, солнышка там, или луны, смотря у, у кого что. Да? Такая интересная позиция. Сейчас еще одну вытащу. С чем связано? С чем связано? Ой, тут интересная такая история, больше психологическая даже. Смотрите, вот это как бы тень говорит. Тут вот, как, знаете, как две противоположные сущности, да. Видимо, нестабильное идет понимание того, там, какие сейчас энергии в жизни присутствуют, да, и как ими управлять. Потому что вот эти все две тени, они все-таки говорят о неком подвампиривании, да. То есть здесь, получается, мы нападаем, чтобы там что-то забрать, да, это тогда, когда есть мое мнение, есть неправильное. Да? Вот. А с другой стороны, очень много вот такой, знаете, болезненности. Сейчас, подождите, я хочу в пазл сложить здесь. Короче, это злой нытик, девочки. Все. Это злой нытик. Это знаете как? Я вам сейчас, конечно, расскажу, но опять же, понятно, да, понятно. Девчонки, сейчас будет неприятно, но скажу по-честному, вы можете вообще мне не писать по третьему варианту в комментариях, раз уж пошла такая пьянка, да? Ага. Кто-то из вас действительно находится в неких зависимых отношениях, да, вот как тащит свой крест, что-то из серии, например, что муж может болеть, а, или муж алкоголик, там, муж наркоман, там, вот еще какая-то какая история, что вы очень сильно жалуетесь на свою тяжкую ношу, да, И вот такие, знаете, моменты из серии, что а меня бы кто пожалел, а меня бы, говорит, кто пожалел, но вы со стороны прям вот четко несете по вот этому иерофанту, да, как бы, ну, свой как крест, или вот порядочная жена, может быть, да, или вот какая-то такая женщина, а внутри там демоны разбушевались по вот этой теме, потому что столько злости, столько агрессии на мир, да, здесь кажется, что мир несправедлив вообще со всех сторон к вам, и любви он вам, собственно, не дает, и вы только вкладываетесь, ничего не получаете взамен, здесь, да, здесь вот такая история, у кого-то действительно это может история проигрываться после развода, или, например, после смерти мужа, такое тоже может быть, 
потому что здесь мне больше показывают моих любимых возрастных девочек, да, потому что есть определенный опыт за плечами. Ну, не обязательно про возрастных, но больше, конечно, потому что такие энергии идут. Ну вот, определенный опыт за плечами, да, и здесь какое-то разочарование от жизни может быть. Ну вот, вы как бы поймите, что вы через вот эту историю, ну, я не могу сказать, что с вами очень приятно общаться в обществе. Вот когда вы в этих, проживаете, понимаете, свои вот эти прекрасные сценарии, вот, как-то вы немножко можете быть, бесить можете. Может, вам действительно сейчас плохо в жизни, да? Да, тут вот, смотрите, вы еще можете роптать на судьбу именно по поводу того, что я-то защищаю, там, да, я-то как бы, ну, вкладываюсь, а почему же в ответ ничего мне, да? И прям действительно как-то уже хочется, ну, настолько же люди бесить начинают, потому что ощущение, что они вас просто выжрали до дна, да? Ну, есть такой момент вообще, что у вас просто ни энергии, уже ничего нет. И вы вместо того, чтобы ровно защищать свои границы, вы начинаете просто реально нападать на людей. Нападать на людей. И при этом... Знаете, такое бывает, когда долгое время была вот этой плакательной жилеткой, в какой-то момент тебе понадобилась помощь, тебя прокатили, ты ну, все, говорит, лавочку закрыл. А люди продолжают по старой памяти, соответственно, обращаться в этот донорский пункт. Потому что здесь у меня женщина, которую просто со всех сторон выжрали. Да? Ну, то есть вот по-другому никак не, не сказать. Это вот как миску борща, понимаете, еще языком там до донышка облизали. Ну, то есть... Какая-то такая, знаете, история абсолютно без ресурса. Женщина без ресурса сама по себе, да, и при этом... При этом вы, конечно, удивитесь. Я последнюю карту положу. Я надеюсь, что мы ее не видели сильно. Хотя, ладно, видели, видели. А для кого-то интрига. Вот. Если вы не увидели, попробуйте настроить свою интуицию, да, как бы, и почувствовать, какая здесь энергия. Вам сюрприз прям будет. Ладно, давайте негативные еще аспекты смотреть, что, почему вас так воспринимают вы. Угу. Много материнской энергии, много тепла. Да, вы ее сейчас перестали давать, да, вы стали закрываться. Угу. Да, смотрите. Здесь идет прям какое-то неприятие, непринятие женских энергий, отрицание мужчин сейчас идет. Да. Ушли в духовное развитие. Угу. Ушли в духовное развитие, но именно по, ну, из-за того, что... Господи, из-за того, что, короче, вот такая история связана с треугольниками опять у нас. И вы как-то обиделись, может быть. Может быть, измена была или еще что-то. Да, тут, знаете, определенная смерть отношений была, да, из-за наличия треугольника. Тут это мужчина мог изменить. То есть мог изменить, ну, то есть долгое время были в браке, да, долгое время были в браке. И вот образцовая же семья, да, со всех сторон. А тут он треугольников называдил себе. Угу. Да, любовница здесь, девчонки, по-другому не могу сказать. Вот тут, да, тут такая ситуация, что вы себя закрыли еще и от мужчин, именно по той причине, что вам этот гад неверный, собственно, изменял. А самое интересное, что он вам, вам же, видимо, об этом как-то говорил, о том, что вы ему неверны, да, у самого рыльца, соответственно, в пушку. Да, рыльца в пушку, тут как-то мог наезжать на вас энергетически просто подожрал со всех сторон. Поэтому вы как-то закрылись очень сильно. Потому что здесь, да, здесь такая карта либо развода, либо ухода. Ну, то есть восстанавливаетесь после прошлых событий, при этом пожаловаться некому, да. Подвампириваете сейчас. Такая ситуация у нас. Да. И защищаетесь защищаетесь, то есть у нас вот эта вот, вот эта тень, да, такое, знаете, чтобы личные границы не продавливали, потому что насколько можно. Какие положительные сейчас моменты у вас.
Смотрите, по двум вариантам были просто характеристики личности. А здесь мне говорят, а вот почему, говорит, она такой стала. И дальше начинают просто рассказывать мне эту вашу ситуацию. Что вы, видимо, узнали у некой бездуховности, да, которая в вашей семье. Вот, и, собственно, прям поганой метлой вот этого персонажа выгнали, да, из жизни своей. Угу, да, предательство было определенное. Поэтому такой стали. Что вы должны понять, какая вы на самом деле? Что-то девчонки настолько вы себя как-то разрушили по третьему варианту. Когда я говорю, какая вы на самом деле, я хочу вытащить все-таки какие-то положительные моменты. А мне здесь опять показывают, что нет жизни, нет амбиций, нет желаний. Смотрите, да. Тяжело все. Что мне, говорит, делать с моими чувствами? Знаете, такое определенное, то ли жажда мести, то ли что-то такое, что я, говорит, хочу, чтобы тебе, то есть, как это сказать, пусть это льется, говорит, кошка мышками слезки. льются давайте про вас поговорим почему слушайте ну вот не зря я говорила что мужиком фонить будет весь расклад вот по-хорошему хочу смотреть на вас я вас уже увидела но карты мне а, все равно продолжает вот это вот говорить что у вас там в голове сейчас происходит да? сколько у вас обиды сейчас по отношению к этому мужчине что-то тут из-за его обмана да уж как можно мне дуру было делать обманывать меня вот такое вот все идет А вам говорят, ну вы, говорит, поймите, что в ваших этих отношениях, то, что было, а ничего кроме скуки-то не осталось, да, то есть там уже и отношения-то не будет, за что держаться, говорят. Так, еще раз, какая вы, чего вы себя не видите, давайте, что вы в себе не видите, сейчас прям вот кому-то прям я бы, сейчас как встряхнула бы вас, взяла бы за грудки и потрепала бы, потому что вы вот прям как-то слишком сидите в своем болоте, ничего, вы, что вы про себя не видите, каких своих качеств вы не видите. В трансформацию не идете. Вот почему не показывают. Хорошо, какой должны выйти? То есть, ну, вы реально, видимо, не, не понимаете своих положительных качеств, поэтому мне не показывают. Видите, сколько я уже запросов делаю. Хорошо, какой должны выйти, да? С какими энергиями должны выйти? Что вы должны про себя понять и почувствовать? Не идете в трансформации. Мужика хотите в трансформацию запихнуть, да? Это вот из тех прекрасных девушек, которые там пишут мне в комментариях. Да я хочу, чтобы по нему башня проехалась, а потом по смерти, а потом в луну. И вот несколько раз там туда и обратно, да? Еще и с маленьких охочащей. Я думаю, слушай, какая прекрасная женщина вообще. Ну, может быть, просто самой надо тоже в эти трансформации это прогуляться, чтобы понять вообще, что не надо так про человека говорить, да, и желать таких вещей, потому что духовные вот эти все уроки, это же очень тяжелые уроки сами по себе там врагу не пожелаешь такое уж тем более любимый человек но одно дело да когда отправляет подумать да и понять ценность потому что в разлуке многое чудеса да происходит мужчина начинает осознавать кого потерял ну и женщина соответственно также а другое дело когда мы прям по кругу хотим чтобы он 9 кругов этого чистилища прошел не чистилище еще ну ладно так ладно а кем должны выйти болтаю болтаю с вами Слушайте, а вы должны выйти готовы к новым отношениям, смотрите, действовать. Ну, такой чуть -чуть... Так. Понятно. Угу. Опять у меня 25. Опять мы не понимаем, кто мы и что мы. Предназначение свои не знаем, запутались со всех сторон, да, в мужиках этих всех неверных погрязли, а между тем жизнь проходит, 
в свое предназначение вы не идете никак. Угу. Кстати, для кого-то, если у вас детородный возраст проиграется, что с этим партнером надо было закончить отношения, потому что у вас на носу либо скорая беременность, либо ожидание чего-то нового идет, девчонки. Да, при этом это будет какой-то прям, как сказать-то, очень быстро произойдет. Хорошо, если не детородный возраст уже. Угу. Смотрите, если не детородный возраст, то здесь говорят о том, что вот эти все конфликты внутренние, да, по десятке мечей необходимо погасить, да. И вот это вот все равно семерка чаш, но оно, вы как будто шанса какого-то не видите. Да, шанса какого-то не видите. Да. А тут шанс есть, шанс на новые, в принципе, на новые отношения, на новую себя, там, на огонь, понимаете? А вы же вот она, вот он, туз жезлов, это огонь. Это, с одной стороны, это и карта флирта, и начало нового, но я бы здесь хотела сказать, что это карта, наверное, пути к себе в первую очередь. Пути к себе без конфликтов, а вы что-то в каких-то конфликтах по отношению к себе постоянно будете. То есть, ну, я понимаю, что вам этой энергии не хватает, девчоночки мои. Ну, по-хорошему, не хватает энергии. Вот нам показывают карту, да, инвалида. Это недостаток энергии, это отток. Где там еще вторая была? Что нужно сделать, чтобы эта энергия пришла? Ну, вот оно все. Опять не идете. Не идете в трансформации, мне показывают. Надо тут что-то поменять. Отношение к жизни, отношение к себе. Что-то понять, осознать. Ой, в, какой, в какую область вам нужно думать, что понимать и осознавать? Угу, легче относиться к жизни, быть хитрее. Смотрите, как нам показывают. Легче быть хитрее как-то так, да? Ну, что там это разбитое сердце? Он говорит, он говорит, ну смотрите, говорит, с одной стороны сердце разбитое, говорит, ну, ну вы поймите, что вам дали намного больше за ваше разбитое сердце, дали же намного больше, сколько ресурсов у вас, почему же вы это все не видите? Не видите, не понимаете себя. Вот, ну, повыше мы я, повыше мы я. А я сейчас скажу, чем выше я приготовила. И почему вы тут как-то это сидите в болоте. Не, не, вот это мне непонятно, а выше я прям, знаете, вам такой ништячок отвесила. В хорошем смысле. Сейчас, а ну-ка я здесь посмотрю. Подарок. Так, девчонки, сейчас покажу вот эту карту. Если вы ее не видели... Вот в это состояние вам нужно выйти. И вот вы как бы поймите, что здесь очень много энергии, здесь очень много любви к себе, да, здесь очень много, может быть, такой определенной публичности даже, да. То есть это женщина-звезда, женщина, которая притягивается. Но вот единственный минус, если мы, ну, как бы говорим про терминологию Уэйта, да, и здесь, если мы считаем как звезда, как аркан, то вполне возможно, что вот эти вот ваши эти отношения не могут быть на расстоянии, но в любом случае там почитание, обожание вам обеспечено. Вполне может быть, что ну, в положительном как бы, аспекте вы можете приковывать к себе внимание, да, тем самым, чтобы получать энергию, да, лечить вашего этого внутреннего инвалида. Ладно. А тут высшие силы просто вам очень хороший подарок приготовили. Смотрите. Сейчас что, перетасую. Потому что, вот что вы должны про себя понять. Какие награды. Угу. Вам дадут любовь. Ну, вы поймите, как бы, что дадут именно легкие отношения. Да, дают, дадут легкие отношения, чтобы просто освободить вас от вот этого груза всех вот этих проблем, да, чтобы вы расцвели, чтобы вы понимали, какая вы на самом деле звезда. Я, видите, не вижу здесь, вот нам прям показывают, да, что это без продолжения может быть. Вот это определенная такая связь, может быть, на время даже. Но будет все красиво достаточно. Но там уже сами решите, надо оно вам или нет. Так что вот все, что нужно вам сейчас знать о себе, какая вы на самом деле на самом деле ресурсов своих не видите, запутались в себе и почему-то очень сильно отрицаете мужскую силу, мужскую власть, очень много обид на мужчин. А тут надо как-то полегче относиться к этому всему. С вами была я, ваша Нера Ведьма. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, и вы не пропустите следующее уведомление о раскладах на канале и о прямых трансляциях.